আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার হচ্ছে শাকিল ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে শাকিল ভাই অলরেডি জয়েন করে ফেলছে আই থিংক তো আমরা প্রথমে শাকিল ভাইয়ের কিছু কথা শুনব তারপরে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করব তারপরে এর মধ্যে আমাদের জার্নিটা কেমন হতে যাচ্ছে কিভাবে আমরা কি করব কিভাবে অ্যানালিস্টের জার্নিটা আমরা কমপ্লিট করব এরপরে কি করব আর এর মধ্যে আমাদের জব অপরচুনিটি কি থাকতে পারে কেমনে কি করব সব কিছু নিয়ে আমরা আজকে মোটামুটি একটা কমপ্লিট ওভারভিউ দিব আর হ্যাঁ এর মধ্যে শাকিল ভাইকে আমি ডেকে নিচ্ছি শাকিল ভাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন থ্যাঙ্ক ইউ ভাই শুনতে পাচ্ছি জি ভাই শোর উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন থ্যাঙ্ক ইউ সবাইকে অনেক থ্যাঙ্কস যে আপনারা জয়েন করছেন প্রেজেন্টেশন ক্লাস নিয়ে তো আমি রশিদ উল্লাম শাকিল আমি মেইনলি ফাউন্ডার এই কোয়েস্ট তো আমরা যে ডেটা অ্যানালাইটিক্স এর কোর্সটা লঞ্চ কোর্স এই এই কোর্স দিয়ে আমি কিছু কথা বলবো বেশি সময় নেব না আমি মাত্র দুই মিনিট হতে কথা বলবো তারপর হয়তো সোহান ভাই সোহান রহমান ভাই ফুল ফুল ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে হবে ওকে সো বেসিক্যালি আমরা আমি আমাদের কোর্স নিয়ে যদি একটু কথা বলি আচ্ছা তার আগে একটু বলি আপনারা কেমন আছেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আবার কেমন আছেন আপনারা সবাই যেভাবে চলে যে যে বিষয়গুলো লাগে বা একদম পূর্ণাঙ্গ হিসেবে জব পেতে গেলে দীর্ঘদিন যাবৎ উনি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছেন তো উনি কিন্তু জানে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে বা কোন কোন জিনিসগুলো আপনার কোন 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 টুলের সাথে আপনাকে ডিল করতে হবে বা কোন কোন প্রবলেম নিয়ে আপনাকে প্রতিদিন ফেস করা লাগবে হ্যাঁ সেগুলোর সলিউশন গুলো কিভাবে আপনি পেতে পারেন বা ওই সলিউশন গুলো পাওয়ার জন্য আপনার কোন কোন ধরনের স্কিল গেইন করতে হবে ওকে সো সবকিছু ইনশাআল্লাহ আপনার ফুল কোর্সের মাধ্যমে জেনে যাবেন এবং আমি এতটুকু অ্যাসিওর করতে পারি যে আপনারা যদি ফুল কোর্সটা খুব ভালোভাবে কমপ্লিট করেন এবং আমাদের ফুল কোর্সের মধ্যেই যেহেতু আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যদি আপনারা ভালোভাবে কমপ্লিট করেন করার পরে শেষে আমি আপনাদের আমাদের আপনাদের একটা কাজ দিব এই কাজটা একটু মোটামুটি একটু কাজ যে ফুল কোর্সে যা শিখছেন সেগুলো সামারাইজ করে একটা কাজ সেই প্রজেক্টে যদি আপনি সাবমিট করতে পারেন হ্যাঁ করার পর শেষ পর্যন্ত আপনারা যদি আমাদের কাছে সার্টিফিকেশন নেওয়ার নিতে পারেন আমি বিশ্বাস করি যে সার্টিফিকেশন নিতে পারবে ভালো হবে সে ইনশাআল্লাহ সবগুলো স্কিল মানে একজন ডেটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য যে ধরনের স্কিল লাগে সবগুলো স্কিল তার খুব ভালোভাবে শেখা হয়ে যাবে এবং এই ধরনের স্কিল থেকেই সে জব পেতে পারে বুঝতে পারছেন এই ধরনের স্কিল থেকেই আমাদের এই কোর্সে যা আমরা ইয়া করব এই স্কিল থেকে সে একটা ভালো জব পাইতে পারে ঠিক আছে তো আমি বিশ্বাস করি আপনার সবাই শেখার জন্য এখানে আসছেন এবং আপনার সবাই শিখবেন ওকে তো ইনশাল্লাহ খুব ভালো কিছু হবে ওকে আপনার কিছু বলতে চান বাকি জানতে চান তাহলে আমাকে বলেন কোন সমস্যা নেই আমি আপনাদের ট্রাই করব আনসার দেওয়ার জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা আছে অনেক জব আছে বাট স্কিল লোকের অভাব আমি জার্মানির খবর জানি জার্মানিতে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো সত্তর হাজার লোকের অভাব মানে সত্তর হাজার লোক লাগবে এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে নাই এখন পর্যন্ত সেখানে নাই আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে সত্তর হাজার লোক এখন পর্যন্ত শর্ট আছে এরকম আপনি ভেহিকল বলেন আপনি মেকানিক্যাল বলেন বা ইয়া বলেন এগুলোর কথা আমি এতটা বলতে পারবো না বাট আইটি আইটি সেক্টরের কথা আমি বলতে পারবো 
তো এরকম সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু জব আসলে কাদের জন্য জব যার স্কিল তাদের জন্য ঠিক আছে সেই জন্য আমরা আসলে স্কিল যাকে বেশি ফোকাস করছি আমাদের এই কোর্স এর মডিউলটা এমন করে ডিজাইন করছি আপনারা যদি একদম শুরু থেকে হ্যাঁ এমনটা যে এটাই আপনার শেষ আপনাকে সবকিছু ভালোভাবে ধরাই দেওয়া হবে বুঝাই দেওয়া বুঝাই দেওয়া হবে এবং তারপরে আপনি কিভাবে হাঁটবেন কি ধরনের প্রজেক্ট করবেন সেই ধরনের সবকিছু আপনাকে দেখা দেওয়া হবে হ্যাঁ এর থেকে অ্যাডভান্স জিনিসগুলা বা আরো আরো যে কারণ জানা তো শেষ নাই এটা তো আপনার সবাই জানেন তাই না যেহেতু আপনার আইটি সেক্টরে অবশ্যই জানেন জানা শেষ নাই তো আপনারা মোটামুটি একটা ভালো পর্যায় পর্যন্ত যাবেন বুঝছেন বাকিগুলো আপনারা চাইলে নিজেরাও শিখতে পারবেন বাকি যে জিনিসগুলো আপনার লাগবে বা প্রতিদিন সমস্যা ফেস করবেন বা কিভাবে সেগুলো সলিউশন করতে হয় সেগুলো আপনারা নিজেরাই পারবেন যদি আপনারা ফুল কোর্সটা ভালোভাবে কন্টিনিউ করেন আর তারপরে যদি সাপোর্ট লাগে ডেফিনেটলি শ্রম ভাইয়া তো আছেন উনি আমাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে এখানে তো আপনারা থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের যে কোনো সমস্যা ফিউচারে হ্যাঁ কথা বললেই ভাইয়া সলিউশন করে দেবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো ইনশাল্লাহ সাপোর্ট পাবেন আমাদের <laughs> 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 আমাদের <laughs> আমাদের <laughs> আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন বুঝছেন তো উনি আপনাদের সাথে শেষে কথা বলবে আপনার ফুল কাজটা শেষ করেন শেষে গিয়ে উনি আপনাদের সাথে কনভিনিয়েন্ট টাইম কনভিনিয়েন্ট ডেট অনুযায়ী আপনাদের সাথে কথা বলে মিউচুয়াল করে নেবে ওকে মিউচুয়াল করে নেবে ইনশাল্লাহ আপনাদের যে কনভিনিয়েন্ট যে টাইম সেই টাইমই হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার কাজ শেষে কথা বলবে ভাই আপনার সাথে কথা বলবে থ্যাঙ্ক ইউ ঠিক আছে তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব জি জি আমি 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 একটা জিনিস জানতে যাচ্ছিলাম জি রাশেদ ভাই এখানে নিজেও শিখতেই আসছি বেসিক্যালি তো কেউ যদি আরো একটু ডিপ ডাইভ করতে চায় মানে আরো একটু বেশি জানতে চায় সেই ক্ষেত্রে কি কোনো হেল্প টেল্প পাবো কিনা আপনাদের কাছ থেকে সোহান ভাইয়ের কাছ থেকে অবশ্যই পাবেন অবশ্যই পাবেন তাছাড়া হচ্ছে আমাদের এর থেকে অ্যাডভান্স একটা কোর্স আছে সেটা হচ্ছে সামনে এই পনেরো হয়তো এক মাস পরে লঞ্চ করবো আমরা সেটা হচ্ছে বেকাম এর ডেটা ইঞ্জিনিয়ার ওকে ওইখানে হচ্ছে যে আরো অ্যাডভান্স অনেক জিনিস আছে যেটা হচ্ছে কাজটা তো হচ্ছে এই কোর্সে থাকবে বাট ওটা হচ্ছে ডাটা ইঞ্জিনিয়ার প্লাস মেশিন এক্সাক্টলি আপনি ওইখানে ওই মডিউল দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন বাট শুধুমাত্র অ্যানালাইসিস এ কেউ যদি পারদর্শী হতে চায় যেমন 
रिलेटेड <laughs> কোর্স মডিউল रिलेटेड কি শেখানো হবে কি শেখানো হবে না কতটুকু দরকার কি দরকার নাই বা আর কি দরকার আছে এগুলো নিয়ে কোশ্চেন আমাকে কইরেন আমি ভাই আপনাদের জন্য ফ্রি আছি শাকিল ভাই কি আপাতত অন্য কোন কোশ্চেন যে অর্থাৎ যে আপনাদের কোর্স रिलेटेड অন্য কোন কোশ্চেন যদি থাকে মডিউল रिलेटेड না বাট অন্য কোন কোশ্চেন আপনাদের পার্সোনালি যদি থাকে আপনারা করতে পারেন আমার মনে হয় তাইলে শাকিল ভাইয়ের জন্য এটা ভালো হয় ওকে ওকে थैंक यू थैंक यू ওকে डाटा তো আপনার কি মনে হয় যে আমি আমি আসলে ওই যে আপনার যে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এগুলো ওইগুলো দেখছি বাট ওইগুলোতে সাহস করতে পারতেছিলাম না যার কারণে আমি এটাকে কি কি স্টাডি হিসেবে এই ডেটা অ্যানালাইসিস মানে আপনার এই কোর্সটাকে চয়েস করছি সো আপনার কি মনে হয় আমি পারফেক্ট মানে পজিশন আছি এটা এটা डेफिनेटলি পারফেক্ট এটা হচ্ছে আপনার পারসপেক্টিভ থেকে বিকজ আমিও ডিজিটাল মার্কেটার ছিলাম এক সময় कैम আচ্ছা শাকিল ভাই আরেকটা কথা বলি জেসমিন নাহার আপু আই থিংক অনেকক্ষণ ধরে হ্যান্ড রেজ করতেছেন আপু আপনি একটু বলেন তারপরে শরীফুল রাকেশ ভাই তারপরে আপনি আমি ওয়েট করেছিলাম কিন্তু এই যে মাকসুদুর রহমান ভাইয়ার সাথে আমার কোশ্চেনটা অনেকখানি সিমিলার এজন্য আমি ওটাও শুনছিলাম ভাই অলরেডি ইউকে তে পড়ে আর আমি অলরেডি অ্যাডমিট হয়ে গিয়েছি ইউকে তে নেক্সট সেমিস্টার ইনশাআল্লাহ জয়েন করব ইউকে তে ডিজিটাল মার্কেটিং এ কিন্তু ভাইয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড তো কম্পিউটার সায়েন্সে ছিল আমারটা টোটালি মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ডিইউ থেকে মার্কেটিং এমবিএ করা তো স্টাডি গ্যাপও আছে মাসখানে অনেক দিন তারপরেও সাহস করে এই জগতে আসলাম এখন পারবো কিনা ওইটা নিয়ে একটা চিন্তা হয় মাঝে মাঝে যে যেহেতু আমি পিওর একদম কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা তার তার উপরে আবার এখন ডিজিটাল মার্কেটিং এ পড়তে যাচ্ছি তবে আমি অলরেডি গুগল ডেটা অ্যানালাইটিক্সে ভর্তি হয়েছি ভাইয়া এবং ফার্স্ট যে কোর্সটা ওটা আমার শেষের দিকে একদম শুধু কোর্স ফাইনাল एग्जामটা দেব তো ওই জন্যই ভর্তি হলাম যে গুগলের যে ডেটা অ্যানালাইটিক্স কোর্সটা আছে সেটা করার জন্য আমাকে এই কোর্সটা যদি একটু হেল্প করে আমি সোহান ভাইয়ার সাথে সেটা একটু কথাও বলেছিলাম कारण oh, गुगल uh, 
আমাদের দেখবে আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি ফুল কোর্স টা ভালোভাবে করেন অবশ্যই আপনার ইন্ডাস্ট্রি প্লাস সব করতে চাই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেডিকেশন দিয়ে কিন্তু আপনি ফুল কোর্স আপনি থাকবে <laughs> প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকলে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলতেই থাকবে প্রশ্ন শেষ হবে না দেখা যাচ্ছে যে আমরা এতগুলো মানুষ আসছি তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মানুষ তো দেখা যাচ্ছে যে এক মিনিট এক মিনিট করে কোশ্চেন করলো অটোমেটিক্যালি আধা ঘন্টা নাই আধা ঘন্টা 35 মিনিট লেগেই যায় আচ্ছা তো এখন আমরা শুরু করি শুরু করি বলতে আসলে আমার মনে হয় যে আমি যদি মোটামুটি একটা ওভারভিউ দিয়ে ফেলি তাহলে অলমোস্ট আপনাদের কোশ্চেনের অ্যানসার 60 70% আই থিংক আমি হচ্ছে মানে কভার করে ফেলতে পারবো যে কি কি টাইপের কোশ্চেন আপনাদের হইতে পারে তো আমি আপাতত আমার মনে হয় শুরু করি শুরু করি আপনারা শুনতে থাকেন লাস্টে আমরা আবার কোশ্চেন শুনবো তো তারপরে হচ্ছে এর মধ্যে আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট আপনারা হচ্ছে সবাই মাইকটা মিউট করে ফেলেন তো শুরু করি যার কোশ্চেন করা দরকার সে মাইকটা অন করে একটু কোশ্চেন করতে পারেন সো আমি চলে যাচ্ছি আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে ফেলি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কি না একটু একটু জানাবেন কাইন্ডলি जार्नि शुरू करते जार्नि शुरू कर आगे मीटारिटी হয়তো বুঝতে পারবো না যে কে কোশ্চেন করতে চান তো জাস্ট আমি হয়তো উত্তর দিতে পারবো এই আর কি কারণ সবার ভয়েস এখনো আমার পরিচিত হয়নি আই থিঙ্ক আমার ভয়েস আপনাদের কাছে নতুন 
আমাদের লাইফে এক একটা মানুষের এক এক রকম অনেক রকমই চাওয়া থাকে যে দেখা যাচ্ছে যে আমি কিছু ঘাটাঘাটি করে শিখছি আমি চাচ্ছি আরো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শিখবো আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে এখানে আসছে যে কিছুই জানি না দেখা আমি কি করব ভাই আমি তো কিছুই জানি না আমি শুরু করতে পারবো তো সবার জন্য কথা হচ্ছে ভাই হ্যাঁ শুরু করতে পারবেন আপনারা এবং শেষ কোর্স কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনারা একটা একটা নিজেকে একটা লেভেলে দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে আমার কথা আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইন ফিউচার একটা ভাইয়া বলছেন যে আমরা এর পরবর্তীতে আরো অ্যাডভান্স কি শিখবো কি শিখবো না তো আমরা কোর্সের শেষে হোয়াট নেক্সট আমাদের কি শেখা উচিত তো এগুলো নিয়েও আমরা কথা বলবো তো চলেন আমরা শুরু করি যে আসলে আমাদের ডেটা অ্যানালিস্ট যারা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে মার্কেটে আছেন বা যারা এই জব রেসপন্সিবিলিটিস নিয়ে থাকেন তাদের আসলে কাজকর্ম কি তারা আসলে কি করে এটা এই মূলত ডেটা অ্যানালিস্টিক্সটাই বা কি ডেটা অ্যানালাইসিস কি ডেটা সায়েন্স কি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং কি এগুলো খায় না মাথায় দেয় সো এগুলো নিয়ে আমরা টুকটাক একটু আলোচনা করি আমাদের আসলে মনে হয় একটু জানা দরকার যে আমরা আসলে এই জিনিসটা আসলে কি তো এর মধ্যে অনেকেই অলরেডি জানেন যে আসলে এগুলা কি আবার হয়তো অনেকেই জানেন না তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা কেউই জানি না আমরা নতুন করে সবাই শিখতেছি এবং আমরা একে অপরকে হেল্প করব শিখতে আমি নিজেও স্টিল কিছুই জানি না আমিও আপনাদের কাছ থেকে শিখবো আর সেখানোর মধ্যে আমার বলার মধ্যে আমার বোঝা আপনার বোঝার মধ্যে হয়তো দুই রকম পার্থক্য হইতেই পারে দেখা যাচ্ছে আমি এক রকম বুঝতেছি আপনি আর এক রকম বুঝছেন ব্যাপারটা সো মতের অমিল হইতেই পারে আমি অলওয়েজ ফ্রি আপনাদের থেকে শেখার জন্য আমি আসলে আপনাদের উপর আমার বোঝাটা চাপাই দিতে চাই না আমি জগ একটু মগ হইতে চাই যে দেখা যাচ্ছে জগ থেকেও মগে যাক মগ থেকেও জগে আসুক আমি বলতেছি না আমি জগ বা আমি মগ এমন না আসলে আমরা আমাদের একে অপরের পরিপূরক হইতে পারলে আমরা আই থিঙ্ক একসাথে ভালো মতো শিখতে পারবো আর এর মধ্যে যারা একদমই নতুন আছেন তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট তারা একটু এক্সট্রা এফোর্ট দিলে তারা আই থিঙ্ক সবার সাথে এ ব্যাপার গোলাকে গোপ করে ফেলতে পারবেন তো ওদের প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে ডেটা অ্যানালিস্ট যারা তারা আসলে মূলত কি করে যে একটা কোম্পানি ডেটা অ্যানালিস্টকে হায়ার করে আসলে মূলত কি করার জন্য হায়ার করে তো এইটা নিয়ে কথা বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে মানে এরা হচ্ছে এমন কোন একজন ব্যক্তি যারা হচ্ছে ডেটা ব্যাখ্যা করবে অর্থাৎ যে কোনো একটা ডেটা তারা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে যে আমাদের সেটা কি টাইপের ডেটা হতে পারে ট্রানজাকশন টাইপের ডেটা হতে পারে যেমন বিকাশে কন্টিনিউয়াসলি ট্রানজাকশন হচ্ছে ফুড পান্ডায় কন্টিনিউয়াসলি শুধু ট্রানজাকশনই হচ্ছে না ওইখানে খাবারের অর্ডার হচ্ছে ট্রানজাকশন হচ্ছে সবই কিন্তু হচ্ছে আবার ফুড পান্ডা কি করতেছে যারা একই খাবার নিয়মিত অর্ডার করেন তাদেরকে কিন্তু এক্সট্রা বেনিফিট দিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন অফার দিচ্ছে কুপন দিচ্ছে বা ওই টাইপের আরও একটু বেস্ট ফুড আইটেম হলে সেগুলোকে সাজেস্ট করতেছে সো এইগুলো আসলে কেমনে হচ্ছে তো একই জায়গায় এত ডেটা প্রতিনিয়ত হচ্ছে একটা ডেটা ওয়ার হাউজে জমা হচ্ছে সো এইগুলো আসলে এইগুলো ওরা জমা করে এইগুলো যে আসলে কেমনে আমাদের সামনে এগুলো রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো এইটা আসলে কেমনে হয় এটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা মোটামুটি একটা উত্তর পেয়ে যাব যে তারপরে দেখা যাচ্ছে কি যে আমি হয়তো কিছুক্ষণ আগে আমার ফোনকে সামনে রেখেই একটা কথা বলছি কোনো একটা টপিককে কিছুক্ষণ পর আমি ফোন ওপেন করে দেখলাম যে ইউটিউব বা ফোন গুগলের কোনো সার্ভিস ওপেন করেই দেখলাম যে আমাদেরকে ওই অ্যাড শো করতেছে ওই রিলেটেড অ্যাড শো করতেছে সো এইটাকে কিভাবে ওরা করলো বা ওরা কিভাবে জানলো যে আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি তো এই উত্তরগুলো হচ্ছে আপনারা যখন শুরু করবেন তো আস্তে আস্তে এর উত্তরগুলো আপনাদের কাছে অনেক মানে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি একটা শর্টকাট একটা ধারণা দিই যে মনে করেন ফুড পান্ডাই যদি হয় ফুড পান্ডার যে অ্যাপ আছে প্রতিনিয়ত আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমি যে খাবারগুলো অর্ডার করতেছি সেগুলো একটা ডেটা বেসে বা ধরতে পারেন যে একটা শিটে যদি নর্মালি চিন্তা করেন যে আপনি একটা খাতায় স্কেল টেনে আপনি ওইগুলো লিখে রাখছেন 
তো এর পরবর্তীতে আপনি আমি প্রতিদিন কি কি অর্ডার করতেছি সবগুলোকে আপনি নোট করে করে রাখতেছেন ইভেন যখন আমি আপনার দোকানে গেলাম বা আমি অ্যাপে ফুড পান্ডা অ্যাপে ঢুকলাম তো আপনার সাথে তো প্রতিনিয়ত আমি আপনার কাছে প্রতিনিয়ত অর্ডার করতেছি তো আপনি জানেন যে আমি আমার টেস্ট কি টাইপের আমি কি টাইপের খাবার পছন্দ করি সো আপনি কিন্তু আমাকে সাজেস্ট করবেন যে ভাই নতুন এই খাবারটা আসছে বা এইটা নেবেন কি না কিংবা যে খাবারটা আমি প্রতিনিয়ত নিই সেটাই কিন্তু আপনি আমাকে প্যাকেটি প্যাকেজিং করে দিয়ে দেবেন তো এইটা তো এটুকু তো অন্তত বুঝেন এটা রিয়েল লাইফ একটা এক্সাম্পল যে মানে মূলত হচ্ছে যে আপনার যে কোনো দোকানই হোক বা যে কোনো যার কাছ থেকে যে টাইপের সার্ভিস আপনারা নেন তো তারা আসলে কি করে আপনার মুখ ফেস দেখেই কিন্তু তারা হচ্ছে বুঝে ফেলে যে আপনাকে আসলে কি দেওয়া উচিত তো এইটা হয় কি না হয়েছে কিনা আপনাদের সাথে কোনো দিন আমার সাথে এটা অহরহই হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে যে আমি আমি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা সাপোজ বিরিয়ানির দোকানে গেছি আমি কাচি খাই কি না আমি মোরগ পোলাও খাই কি না আমি কোনটা খাই আসলে উনি জানেন সো উনি কিন্তু আমি যাওয়ার পরে আমাকে অর্ডার দিতে হয় না উনি অলরেডি আমাকে সার্ভ করে দেন যে আমি আসলে কোনটা খাবো কিংবা জিজ্ঞাসা করেন যে আজকে নতুন একটা আইটেম আছে আপনি কি এটা টেস্ট করে দেখবেন সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার তা আসলে এটা কিভাবে করে ওনার মধ্যে উনি জানে যে আমার তথ্যগুলা এটা তো আসলে মূলত কি এটা হচ্ছে তথ্য জমা রাখা তো ডেটা ইনফরমেশন এগুলা নিয়ে আবার কথা বলতে গেলে অনেক কথা হয়ে যাবে তো আমি এত গভীরে যেতে যাচ্ছি না সো আমার কিছু ইনফরমেশন ওই দোকানদার জানেন যে আমি কি টাইপের খাবার পছন্দ করি এবং আমি এখানে আসি মূলত কি খাবার জন্য সো উনি কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই অটোমেটিক কিন্তু আমাকে দিয়ে ফেলে সো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যানালাইসিস উনি অলরেডি অ্যানালাইসিস করে ফেলছে বা উনি প্রেডিক্ট করার ক্ষমতা রাখেন যে আমি আসলে কি খেতে চাচ্ছি বা কি পছন্দ করতেছি সো এইটা মনে বলতে পারেন যে এটা একটা হচ্ছে আমাদের মেন্টালি ব্রেন এটা ডাটাকে রিজার্ভ করে রাখে এবং সেটাকে পরবর্তীতে অ্যানালাইজ করে ওর একটা ডিসিশন ওই দোকানদার আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এবং ওইটার সুবিধা আমি ভোগ করতেছি এই কাজটাই আমরা যখন মেশিন দ্বারা করতেছি অর্থাৎ প্রতিনিয়ত যে ট্রানজাকশনগুলো হচ্ছে এইগুলাকে যখন আমরা জমা রাখতেছি একটা ডেটা ওয়ার হাউসে তারপরে ডেটা ওয়ার হাউস থেকে ডেটাগুলোকে নিয়ে আমরা কোনো একটা ডিসিশন মেকিং হোক বা যাই হোক না কেন প্রেডিকশন হোক যেটাই হোক আমরা সেটার উপরে বেস করে করতেছি এইটাই একজন ডেটা অ্যানালিস্ট আসলে করে থাকেন তো ডেটা অ্যানালিস্ট এর মধ্যে আচ্ছা কে যেন জয়েন করলো আমি একটু চেক করি আই থিঙ্ক সবাই আপনাদের মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে জয়েন করেন নাই আমি মেইল অ্যাড্রেসগুলো সবগুলো অ্যাড করে দিয়েছিলাম কেন জানি না অনেকেই আবার নতুন করে জয়েন করতেছেন আমার কথা কি শুনতেছেন সবাই প্রেক্ষাপটে কথা বলবো কারণ আমি অলরেডি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জব করি এবং এটা নিয়ে কথা বলা আমার জন্য সহজ এবং আপনাদের জন্য সহজ হবে কেন এটা আপনারা রিলেট করতে পারবেন আমি হুট হাট যদি হচ্ছে অ্যামাজনের মধ্যে কি হয় গুগলে কি হয় এটা আমি আপনাদের বলতে পারবো না আমি যদি এটা বলে থাকি তাহলে এটা অনেকটা শুনে বলার মতো হবে বাট আমি যেহেতু বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি এই রিলেটেড কি টাইপের কাহিনী হয়ে থাকে এটা মোটামুটি কিছুটা হলেও জানা থাকতে হয় আর কি সো আমি এই প্রেক্ষাপট থেকেই কথা বলবো ইন ফিউচার আপনারা এগুলোকে আস্তে আস্তে মেলাই নিতে পারবেন আপনাদের মতো করে তো যখন হচ্ছে যে ডেটার পরিসরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে সাপোজ গুগল ইউটিউব এখানে তো পুরো ওয়ার্ল্ডের মিলিয়ন মিলিয়ন ডেটা সো মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়নেরও মিলিয়ন ডেটা ঢুকতেছে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা ইউজারের কি পরিমাণ ওদের ভিউ কাউন্ট কি কাউন্ট হ্যান ত্যান সব কিছু ওদের ওদের ওরা হচ্ছে ডেটাগুলো সেভ করতেছে সো এইখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত একটা বিগ ডেটা খেলা চলতেছে আবার নর্মালি আমরা যদি চালডাল ওয়েবসাইটেও অনেক অনেক ডেটা নিয়ে কাজ হয় প্রথম দিকে যখন চালডাল শুরু হয় তখন যখন ওদের কাস্টমার সংখ্যা এক হাজার জন ছিল তখন কিন্তু এটা একটা ছোট পরিসরের ডেটা আমরা বলতে হয় তো এই ডেটাটাকে কিন্তু আমরা নর্মালি এক্সেলে নিয়ে ওইখানে হচ্ছে আপনার মানে কোন কাস্টমারটা অনেক বেশি প্রোডাক্ট কিনতেছে এক ওয়ান একটা মান্থের মধ্যে তারপরে হচ্ছে টপ কাস্টমার আমরা ওখান থেকে বের করে ফেলতে পারি তারপরে ওর্স্ট যে কাস্টমার যে আসলে কিনে উনি আর ব্যাক করেন নাই চাল ডালে আর কখনোই কিনেন নাই সে আসলে কেন কিনেন নাই এই জিনিসগুলোকে আমরা বের করে খুঁজে বের করতে পারি যে আসলে একটা কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট কেনার পরে উনি কেন আর চালটালে ব্যাক করেন নাই এইরকম এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা হচ্ছে 
এই ডেটা সেট দিয়ে ওর ডেটা ওদের বিহেভিয়ার দেখে কিন্তু আমরা হচ্ছে চিন্তা করতে পারি বা আমরা একটা রেজাল্ট ভিজুয়ালাইজ করে আমরা দেখাইতে পারি যে আসলে কেন এখন এই দেখানোটা কাকে দেখাবো এটা অবশ্যই আমরা আমাদের যে বিজনেস টিম আছে বা হচ্ছে যারা বিজনেসের ডিসিশন মেকার যারা ডিসিশন নিচ্ছেন যে আসলে বিজনেস এর পরবর্তী স্টেপে আমাদের কি করা উচিত আসলে আমরা তাদেরকে দেখাবো যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট আর কি তাদেরকে তাদের সামনে আমরা প্রেজেন্ট করব সো যে যেন তাদের ডিসিশনটা নিতে সহজ হয় এইটা মূলত মোটামুটি ডেটা অ্যানালিস্টের কাজ আরও আরও অ্যাডভান্স কিছু কাজের কথা যদি চলে আসে তাহলে ওর মধ্যে ডেটা ওয়ার হাউস মেনটেনিং তারপরে পাইথনের হচ্ছে আপনার অটোমেশনের কিছু কাজকর্ম আছে যেগুলো ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পর্যায়ে চলে যায় তারপরে হচ্ছে এর মধ্যে যদি আমরা আর একটু এম এল মেশিন লার্নিং যদি আমরা একটু ব্যবহার করতে পারি তাহলে এইটাকে আরও স্মুথলি আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করাইতে পারি সো এই রকম আর কি ব্যাপারটা পারগুলা তো আমরা আপাতত আমরা এত কিছু এত ইয়া নিয়ে ভাবতেছি না আমরা মোটামুটি একটা আমরা শুরুটা অন্তত করি একটা ভাই বলছেন যে আমাদের কিক স্টার্টটা হওয়া উচিত আসলে আমাদের স্টার্টিংটা শুরু হওয়া উচিত শুরু হবার পরে আপনারা এর পরবর্তীতে কি করবেন কি করবেন না এইটা অটোমেটেড আপনাদের ব্রেনই বলে দিবে আপনাদের এর পরবর্তীতে কি করা উচিত তারপরে আমি তো আছেই তো আই থিঙ্ক ডেটা অ্যানালিস্টের হচ্ছে কার্যক্রম কি এগুলার কিছুটা হইলেও ধারণা পাইছেন তো আমি আপাতত এখন একটা জিনিস আপনাদের একটু থিঙ্কিং একটা প্রসেস দেই যে আমাদের হচ্ছে সামনে এই কয়েকটা টপিক সামনে আসবে আমরা যখনই ডেটা নিয়ে কাজ করতে আসছি বা ডেটার কথা চিন্তা করছি তখনই আমাদের এই জিনিসগুলো সামনে আসবে কিছু কিছু হচ্ছে টপিকগুলা যেগুলো আমাদের সামনে আসবে এবং এইগুলাকে বেস করেই আমরা ঘুরায় ফিরায় বিভিন্ন আমরা কথা শুনতে থাকবো মার্কেটে সো এগুলাকে আমরা কেমনে হ্যান্ডেল করব আসলে কোনটা কি এগুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে জাস্ট একটু জানা থাকতে হবে আহমরে অনেক বেশি কিছু না একটু জানা থাকলে আমরা বুঝতে পারবো তো আমাদের বিজনেস যে টপিকটা আছে বিজনেস টপিকটা তো অলরেডি যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে আসেন তারা বুঝেন আমি ভাইয়া বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের না আমি বিজনেস নিয়ে অনেক বেশি কথাও হয়তো বলতে পারবো না সো বিজনেস নিয়ে যারা আসেন বা বিজনেস জানেন বিজনেস বুঝেন তো সেটা তো আর আসলে বলার কোনো দরকার নাই যে আসলে বিজনেসটা কি আর এটা যে কোনো মানুষই বুঝেন বিজনেসটা কি কিন্তু বিজনেসের ভেতরের গভীরের খবর খবর ওটা আসলে কেমনে কাজ করে কিভাবে ওইটাকে আরো ডেভেলপ করা যায় কি করা যায় না করা যায় এগুলো নিয়ে অনেক কিছুই করা যেতে পারে সো আরেকটা টপিকটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে ডেটা সো তো এটা তো বুঝলেন যে একটা বিজনেস বিজনেসটা হচ্ছে যেখানে বিজনেসের ব্যাপারটা মূলত যে আমরা যেখানে হচ্ছে এটা মানে প্রফিট কনজিউম করার চেষ্টা করি যেখান থেকে যে সাপোজ যে কোনো বিজনেসে তো জন্মই হয় হচ্ছে প্রফিট নেওয়ার জন্য যে আমরা মানে প্রফিট মেক করব তো প্রফিট জেনারেট করতে থাকবো দেন একটা কোম্পানি অনেক বড় হইতে থাকবে কেউ তো আর আসলে লস করার জন্য কোনো বিজনেস স্টার্ট করে না তো বিজনেসের একটা সহজ আমার কাছে মনে হয়েছে একটা সহজ সংখ্যা যেখানে আসলে যেটার উদ্দেশ্য আসলে প্রফিট জেনারেট করা আর সেকেন্ড হচ্ছে ডেটার কথা যদি চিন্তা করি তো ডেটার সাথে বিজনেসের সম্পর্ক কি বিজনেস যখনই আসবে তখনই কিন্তু ডেটা আসবে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আগের দিনে এখন না কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক বেশি আগের দিনে যখন কম্পিউটারের ব্যবহার ছিল না তখনও কিন্তু আমরা মানুষ চামড়ার কাগজে পাথরের উপরে নর্মাল সাদা কাগজে কিন্তু মানুষের ডেটাগুলো ডেটা বলতে কি যে মানুষের প্রতিদিনের বিক্রি বেচা কেনার হিসাব তারপরে কিন্তু তাদের নগদ বা কি কি তার তারা আসলে মানে দিনে প্রতিদিনের কাস্টমার এগুলো কিন্তু তারা হচ্ছে মানে খাতায় লিপিবদ্ধ করতো এবং কেন লিপিবদ্ধ করতো তাদের হিসেবটা যেন সুবিধার হয় এবং ইন ফিউচার তারা যেন আসলে ওইটার উপরে ডিসিশন মেকিং করতে পারে আগেও মানুষ ডিসিশন মেকিং করতো বিজনেসের জন্য এখনও মানুষ করে কিন্তু এখনকার ব্যাপার স্যাপারগুলো একটু স্মার্ট ওয়েতে করে আর আগে করতে হচ্ছে অ্যানালগ ওয়েতে যে খাতা কলম বের করে দেখা যাচ্ছে যে অনেক কাগজপত্র সবগুলো ঘাটায় ঘুটায় এইগুলাকে নিয়ে তারা কাজ করতো যেটা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল তো আগের দিনে ডেটা তো অনেক কম ছিল মানুষের সংখ্যা কম ছিল ডেটার সংখ্যা কম ছিল তো এখন তো অনেক ডেটা এত ডেটা যেগুলো আসলে খাতায় লিপিবদ্ধ করাও সম্ভব না সো তখনই আসছে বিগ ডেটার কনসেপ্ট তো ডেটার মধ্যে বিগ ডেটা চলে আসলো আর এখন এর মধ্যে আমরা যদি চিন্তা করি বিজনেসের সাথেও অ্যানালাইসিস আছে ডেটার সাথেও অ্যানালাইসিস আছে তো বিজনেসের সাথে অ্যানালাইসিসের সম্পর্ক কি আসলে 
बिजनेस एर साथ सम्पर्क खूब ही सहज सरि शुरू कर आगे लोकेशन प्लेस जेजनेस टा कम रान कर रिलेटेड कस्टमर फुटप्रिंट कत कम रिलेटेड कस्टमर ओने आना सपोज एक हम बेर बजारे कि फ्रूट बजारे जो बेर दोकान दी तो ओने तो आसले बेर दोकान चलो ना बामी देखा जा एक एलिक मानुष एक टाइप प्रोडक्ट यूज करी अन्न एक जिन दाड़ कर जेमन एक मजार कथा गल्प शुनि जो बाटा ते बाटार जूतारेजनेस करते गेसिलें से उन्नी घुरे चले आसान जूता की बेचबो तो मानु जूत पड़े ना सो क्योंकि इटा के दूरदर्शी चिंता करवर्ती जूता जूता मानुष पड़े ना इटाई तो भलो कारण हमने बस प्रफिट नीते कि जूता पढ़ा शेखने तो कम्पिटिटर नाई सो हमें जो जूता तक पढ़ा शेखाते बीजनेस चलो सो यहाँ क्या से एक एनालसिस करते पूर्ववर्ती अभिज्ञता दिए इटा क्योंकि एकधरण बीजनेस एनालसिस बोला जो पे डेटा एनालसिस करते डेटा एनालसिस देखा जा पूर्ववर्ती दस बस डेटा संरक्षण करटार ऊपर बेस कर प्रेडिक्ट चिंता करते बीजनेस परवर्ती प्लान आसमें कि करा उचित ये चिंता करते एनालिटिक्स पार्ट आसते विजनेस एनालिटिक्स चिंता करी गेटार गार आने देखा जा प्रथम दिखा डेटा तो एलाबरेट करते गला जाए तो बसि ना खाटाई मोटामुटी मान धारणा रखल इमप्लीमेंट करते कथा चले आसते इंटेलिजेंस तो आस्ते आस्ते डेटा सायस एर मध्य जिन एड करते भूले गेटा डेटा इंजिनियारिंग प्रिपारेशन एगुलटिक्स स्टैटिस्टिक्स कम्पिटार सायस मोटामुटी जिन हाइब्रिड एक रूप डेटाउसनेस इन बेर करबनेस निर्जास बेर करते विगत दस दिन डेटा हक ना क्या एक मास डेटा हक ना क्या सीटार ऊपर बेस कर 
আমাদের এই মানে ডেটা কিন্তু কথা বলতে পারে এটা আপনারা জানেন কিনা আমরা আস্তে আস্তে দেখব ডেটা কিন্তু কথা বলে আপনি কিন্তু ডেটার দেখলেই ডেটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই ডেটাটা আপনাকে কি বলতেছে বা কি বলতে যাচ্ছে সো আসলে ডেটা সায়েন্সের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় হচ্ছে প্রেডিকশনের ব্যাপার স্যাপারগুলা আর প্রেডিকশনের ব্যাপার এই জন্য দরকার যে দেখা যাচ্ছে যে আমি কি করব এর পরবর্তীতে কি করতে হবে আমার বা কি করলে আমি ক্ষতির সম্মুখীন হব না তো এইটার কিছুটা হলেও আমরা ক্ষতি কমাইতে পারবো এই জিনিসগুলো বা আমরা আমাদের প্রফিটটা আরও বেশি জেনারেট করতে পারবো এইগুলার ব্যাপার স্যাপারগুলো মোটামুটি অল অফ আর ডেটা সায়েন্সের মধ্যেই বিদ্যমান সেটা ডেটা সায়েন্সের মধ্যে আসলে আমরা কি কি পাচ্ছি আমরা ওর মধ্যে বিজনেসও পাচ্ছি আমরা ওইখানে ডেটা অ্যানালাইসিস পাচ্ছি আমরা ওইখানে মানে ম্যাথমেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্সের পরিপূর্ণ ব্যবহার পাবো এর মধ্যে আমরা মেশিন লার্নিং পাবো সো এইটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স তো আপনাদের নিয়ে শুরু করার আমার আরেকটা প্ল্যান আছে সাকিল ভাইয়ের সাথে আমি শেয়ার করছিলাম একদিন যে ভাই আমরা যারা আসলে ডেটা অ্যানালিস্টে ডেটা সায়েন্স দেখে ভয় পাচ্ছে বা মেশিন লার্নিং শুরুতেই হুট করে শুরু করতে ভয় পায় তার তাদের জন্য ডেটা অ্যানালাইসিস একটা আদর্শ ব্যাপার হতে পারে যেটা শুরু করার জন্য অন্তত ডেটার সাথে হ্যান্ডি হইতে পারবেন সো আমার দিক থেকে আমি যেটা বলি যে আমার মানে লাইফের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের একটা কথা বলি আমি প্রথমত দুই বছর হচ্ছে আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ছিলাম একটা কোম্পানিতে তারপরে আমি হচ্ছে ধীরে ধীরে সরাসরি কিন্তু ডেটা সায়েন্সে হচ্ছে যাইনি আমি তারপরে ডেটা অ্যানালাইস্ট হিসেবে একটা জায়গায় জয়েন করে ফেলি দেন ওইখানে আমার ক্যারিয়ার ওইখান থেকে ডেটা অ্যানালাইস্ট হিসেবেই চলতেছে বাট এরপরে কিন্তু আমি ধীরে ধীরে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এগুলোকে কিন্তু এক্সপ্লোর করার সুযোগ পাচ্ছি কারণ কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু ডেটা সায়েন্সের একটা পার্টের সঙ্গে কাজ করতেছি সো আপনাদের যাদের ইন ফিউচার প্ল্যানিং আছে যে আমরা আসলে ডেটা সায়েন্টিস্ট হইতে চাই এম এল ইঞ্জিনিয়ার হইতে চাই ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হইতে চাই এমন না যে আপনাকে মানে এগুলোর দরকার নাই এমন না অবশ্যই দরকার আছে যে এটা আমার অনেক বেশি দিনেরও একটা কোর্স না এটা মোটামুটি আপনি যদি নিজেও যেই হোক সেটা এম এল ইঞ্জিনিয়ার হোক বা হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট হোক যেই হোক না কেন এই কোর্সটা মানে যে কোনো এই ডেটা সেক্টরের যে কোনো মানুষের জন্য এটা অনেক ভালো একটা কোর্স হইতে পারে কেন হইতে পারে সেটা আপনারা যখন শেষ করবেন তখন আপনারা নিজেদের উত্তর আপনারা নিজেরা দিবেন সো এইভাবে আর কি আমি একটু চিন্তা করছিলাম আর আরেকটা কথা বলে ফেলছিলাম আমি আমার মধ্যে কি ডেটা ইঞ্জিনিয়ার যেটা আমি এখানে লেখিনি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজটা কি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের আসলে মূলত কাজ হচ্ছে ডেটা অ্যানালিস্টের আগের ধাপের কাজগুলা কেমন আগের ধাপের কাজ সাপোজ হচ্ছে ফুড পান্ডার কথায় আমি আবার বলতেছি ফুড পান্ডার কথা কারণ এটা আমাদের চোখের সামনে অনেক বেশি বিদ্যমান এবং কন্টিনিউয়াসলি ইউটিউবে ঢুকলেই অ্যাড আসতেই থাকে সো ফুড পান্ডায় একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আমরা যে খাবারের অর্ডার করতেছি সো ওইখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে অর্থাৎ টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে সো এইখানে দেখেন যে আমাদের ডেটা বেস কিন্তু মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে দুইটা হয়ে গেছে কিভাবে একটা ট্রানজ্যাকশনাল অর্থাৎ টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে একটা সাইডে আর যে আমাদের যে অর্ডারগুলা ইউজারের ইনফরমেশনগুলা হয়তো আছে একটা ডেটা বেসে অর্ডারগুলা হয়তো একটা ডেটা বেসে আসছে বা আউটলেটগুলার যে হচ্ছে রেস্টুরেন্টগুলা থেকে খাবারগুলো আসতেছে সেইগুলার হচ্ছে একটা ডেটা বেস হয়তো থাকতে পারে সো একটু খেয়াল করে দেখেন যে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা একটা অ্যাপ থেকে কিন্তু পাঁচ রকম ডেটা বেসে ডেটা ঢুকতেছে রাইট আমার কথা কি শোনা যায় আপনারা কি আছেন আচ্ছা আপনার কি বোর হচ্ছেন ভাই আমি একটু বেশি হয়তো এলাবোরেট করে ফেলতেছি কথা এইখানে মনে করেন যে হচ্ছে আচ্ছা আমি বিজনেস নিয়ে ডেটা নিয়ে অলরেডি একটু কথা বলেই ফেলছি এটা থাক আপনাদের সামনে আচ্ছা সাপোজ হচ্ছে আমাদের পাঁচটা পাঁচটা সাইড থেকে ডেটা পাঁচটা ইয়াতে টেবিলে ডেটা ঢুকতেছে বা পাঁচটা ডেটা বেজে ডেটা ঢুকতেছে ট্রানজ্যাকশনাল ডেটা অর্থাৎ যে এখানে টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে এইটা যারা ডেটা ডিজাইন করছেন তারা 
ডেটাবেজ সম্পর্কে জানেন তারা অলরেডি বুঝতেছেন যে ট্রানজেকশনাল ডেটাবেজগুলো টোটালি আলাদা হয় কারণ ওইটা অনেক ফাস্ট হইতে হয় কেন ফাস্ট হইতে হয় কারণ ওইখানে আপনার কোনো প্রকার দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি খাবারের অর্ডার করছেন খাবারের অর্ডার করছেন ওইখানে কনফার্ম করছেন ওইখানে দুই সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড লোড নিচ্ছে লোড নিচ্ছে মানে কি ওইটা প্রসেস করতেছে সো ওইখানে ফেল হইতে পারে বা ট্রানজেকশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে এইখানে ফেলড হওয়া যাবে না অর্থাৎ আপনার ট্রানজাকশনটা একদম সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড হইতে হবে দেখা যাচ্ছে একটা ট্রানজাকশন করতে গিয়ে আপনার টাকা কেটে নিল অথচ ফুডপান্ডা টাকাটা পায় নাই তখন কিন্তু এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক ফুডপান্ডার বিজনেসের জন্য একটা খারাপ প্রভাব ফেলবে তখন কিন্তু আপনি নিজে নিজেই খেতে যাবেন যে আমি টাকা পেমেন্ট করতে গিয়ে আমার টাকাটা কেটে নিল কিন্তু আমি টাকাটা ফেরত পাচ্ছি না বা আমি টাকাটা ইনস্ট্যান্ট পাচ্ছি না দুই দিন পরে পাচ্ছি টাকাটা আটকে গেল সো এই জন্য ট্রানজাকশনাল ডেটাবেজগুলো সবসময়কে আলাদা রাখতে হয় সো একটা ডেটাবেজ আছে ট্রানজাকশনাল আরেকটা ডেটাবেজ আছে মনে করেন যে হচ্ছে শুধুমাত্র ইউজারের ইনফরমেশনগুলো আছে যেমন আমি সাইন আপ করছি আমার ইনফরমেশনগুলো রাখা আছে সো আরেকটা ডেটাবেজে আছে কি হচ্ছে ওই রেস্টুরেন্ট বা আউটলেটের ইনফরমেশনগুলো যেখান থেকে খাবারগুলো ডেলিভারি হচ্ছে আর আরেকটা আউটলেটে আছে হচ্ছে প্রতিদিন কি পরিমাণ হচ্ছে মানে কোন ইউজার কি পরিমাণ ইউজারদের ইনফরমেশন থেকে হচ্ছে ওদের যে প্যাচা কেনার হিসাবটা ট্রানজাকশন বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে খাবার দাবারের হিসাব নিকেশগুলো থাকতেছে হচ্ছে একটা ডেটাবেজে সো এই যে ওদের ডেটাবেজের বিভিন্ন ডেটাবেজ থেকে ডেটা আসলো এর মধ্যে আবার কিন্তু যারা আউটলেটের মেম্বার তারাও কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতেছে ওদের কিন্তু একটা ডেটাবেজে ডেটা জমা হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে সবগুলো ডেটাবেজ থেকে ডেটাগুলোকে কম্বাইন্ড করে ওইটা কিন্তু আমরা একটা রেজাল্ট দেখি অ্যাপে যার জন্য যেটা দরকার সেটা কিন্তু দেখাচ্ছে সো এখন আপনি মনে করেন ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে আসেন ফুটপান্ডাতে সো আপনাকে তাইলে এখন কি করতে হবে আপনি কি শুধুমাত্র ট্রানজাকশনাল ডেটা অর্থাৎ যে টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছে এই ডেটাবেজের ডেটা জানলেই কি আপনি ফুটপান্ডা সম্পর্কে অল ওভার ধারণা পেয়ে যাবেন এটা কি সম্ভব সেখান থেকে একজন অ্যানালিস্ট কে বা একজন সায়েন্টিস্ট কে বা বিজনেস টিম কে একটা রিপোর্ট জেনারেট করে দিবে মোটামুটি সবগুলোকে মেলায় নিয়ে বা এই যে পাঁচটা ডেটাবেজে ডেটা ঢুকতেছে এইটা প্রপারলি ঢুকতেছে কিনা এটাকে অটোমেশন করা এটাকে হচ্ছে মানে মূল কথা যে মানে ডেটা ওয়ার হাউস মানে মেক করা যে এই যে পাঁচটা সোর্স থেকে যে ডেটা আসতেছে পাঁচটা সোর্স প্রপারলি যেন ডেটাটা ঢুকতে পারে এইখানে কোনো প্রকার ল্যাকিংস যেন তৈরি না হয় এবং সেইগুলো থেকে যে কোনো ডেটা ক্লিন করতে পারা তারপরে হচ্ছে ডেটা ফর্মেট করে মানে ঠিকঠাক প্রপার ফর্মেট করে স্টোরেজে রেখে দেওয়া যেন এইখানে মানে এক্সট্রা স্টোরেজ কস্ট না হয় কারণ স্টোরেজের কস্ট তো অনেক বেশি আপনারা আই থিঙ্ক কিছুদিন আগে শুনছেন যে রাসেল সাহেব ইভ্যালি রাসেল সাহেব এ ডাব্লিউ এস এর অ্যামাজনের স্টোরেজের ক্লাউড স্টোরেজের বিল না দিতে পেরে সব কিছু বন্ধ করে দিছিল ইভ্যালির ওয়েবসাইট এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন সো ক্লাউড স্টোরেজের কস্ট তো অনেক বেশি সো এইটাকে হচ্ছে ডেটা ইঞ্জিনিয়াররা কি করে এই ক্লাউড স্টোরেজের কস্ট যেন এত প্রপার ওয়েতে একটা প্রপার ওয়েতে হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার্ড করে এবং ওইখান থেকে অ্যানালিস্টদের জন্য ডেটা বের করে দেয় এটা ক্লিন করে দেয় এটা প্রিপ্রসেস করে দেয় এই যে জিনিসগুলা মানে একটা অটোমেট ওয়েতে নট ম্যানুয়ালি কারণ বিগ ডেটার কাজ যখন আপনি করবেন সেটা অ্যানালাইসিস হোক বা মেশিন লার্নিং হোক বা মানে ডেটা সায়েন্সের কথা বলতে গেলে এইগুলাই তো চলে আসে তো যেটাই করেন না কেন বিগ ডেটা রিলেটেড কাজ করতে গেলে আপনাকে অ্যানালিটিক্সের না ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডেটা বিগ ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারণাটা থাকতে হবে মোটামুটি একটা লেভেলে সো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই তাইলে আমরা আবার বিগ ডেটা তাইলে তো আমাদের বিগ ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে না ব্যাপারটা এমনও না তো আমরা এইখানে কি করব আসলে মানে মূলত বড় বড় কোম্পানিতে কাজগুলো কেমন হয় যে ডেটা ইঞ্জিনিয়ার কাজগুলোকে রেডি করে দেয় ডেটাগুলোকে প্রিপেয়ার করে দেয় দেন ওইগুলোকে হচ্ছে অ্যানালিস্ট বা সায়েন্টিস্টদের হাতে ধরাই দেয় ডেটাগুলা দেন অ্যানালিস্ট বা সায়েন্টিস্ট ওইগুলাকে সুন্দর মতো হচ্ছে অ্যানালাইসিস করে ওর মডেল প্রেডিকশন মডেল সব কিছু তৈরি করে 
তখন ওইগুলোকে কার কাছে দেয় বিজনেস টিমের কাছে দেয় বা যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট আছেন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স যারা করেন তাদের হাতে দিয়ে দেন সো এইখানে কিন্তু একটা প্রপার ওয়েতে কাজটা আগাইতে থাকে বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা মোটামুটি পৃথিবীর অন্যান্য কোম্পানিতেও ওরা কি চায় ওরা চায় মোটামুটি এটা ভালো করেই জানেন যে আসলে একটা মানুষই অনেক বেশি কাজ জানুক ওরা এরকম মানুষ চায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এগিয়ে থাকতে চান তখন হচ্ছে আপনাদের আর বিগ ডেটা সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে তো মূলত ডেটা সায়েন্সের অল ওভার যদি আমরা আস্তে আস্তে ধারণা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা মোটামুটি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের ডেটা অ্যানালিস্ট না আমরা ডেটা সায়েন্টিস্ট হয়ে যেতে পারবো সো এটা অবশ্যই আস্তে আস্তে সো আমাদের জার্নিটা ডেটা অ্যানালিস্ট দিয়েই শুরু হোক এটাই আমার প্রত্যাশা তো এখন কথা হলো ডেটা সায়েন্স অ্যানালাইসিস ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলে ফেলছি হ্যাঁ ভাই অবশ্যই বলে ফেল ব্যবহার করে সেটা করেন গুগল ক্লাউডে করেন যেখানে করেন যেখান থেকে ডেটা নিয়ে আসেন আমরা তো ওইটা স্কিউল ব্যবহার করেই ডেটাটাকে নিয়ে আসব সো স্কিউল জানলে আপনি যে কোনো হচ্ছে প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারবেন যখন আপনার কোম্পানি যে প্ল্যাটফর্মে কাজ করে সো তখন আপনি কি করবেন ওই প্ল্যাটফর্মটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নেবেন ইউটিউবে গুগলে সার্চ করে এইটা ভাই নিতেই হবে যখন প্রফেশনালিজমে চলে যাবেন তখন আপনাকে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখতেই হবে এবং প্রেশার নিতেই হবে সো নো আচ্ছা ভাই ওই কামরুল হাসান ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করি ওই এই এসকিউএল যখন আমরা পড়ব আর কি এসকিউএল যখন আপনি পড়াবেন তো এটা কি আসলে মানে একটা রিয়েল লাইফ ডেটা বেজের ডেটা গ্যাদার করে কোথাও আপনি দেখাবেন কিনা আমাদেরকে যে ধরনের হ্যাঁ ভাইয়া আমরা একটা হ্যাঁ আমরা একটা ডেটা বেজ তৈরি করব নিজেরা ডেটা বেজ তৈরি করব টেবিলগুলোকে আমরা লোড করব ডেটা লোড করার পরে ওইখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট হচ্ছে পাওয়ার বিআই তে কিংবা হচ্ছে ডাব্লিউ তে আমরা ওইগুলোকে কিভাবে কাজ করি বা ওইখান থেকে আমরা পাইথনে ব্যবহার করে কি আমরা যেটা নিতে পারি এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনারা পাচ্ছেন এর মধ্যেই থাকবে এটা না হলে তো আসলে স্কিউল শেখায় লাভ নাই রাইট জি জি थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई सोहन ভাই আমার আমার একটা क्वेश्चन ছিল সোহন ভাইয়া জি ভাইয়া আমি আসলে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আমার মনে হয় একটু আমার একেবারে নতুন এবং অনেক ভয়ঙ্কর দেখবেন যে আপনি অন্যান্যদের চাইতে আপনি বেশি ভয় পাচ্ছেন আপনি অন্যান্যদের চাইতে তখন ভালো পাচ্ছেন আমি নিজেও হচ্ছে কোন কিছুই আপাতত লাগবে না ভাইয়া আপনি শুরুটা করেন আপনি নিজেই আস্তে আস্তে রাস্তা চিনে যাবেন 
আমি নিজেও ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট আমি ম্যাথমেটিক্সে এমএসসি কমপ্লিট করছি এখন হায়ার স্টাডির জন্য ডেটা সায়েন্সে হায়ার স্টাডির জন্য বাইরের কিছু দেশে ট্রাই করতেছি আসলে একটু দেরি হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হয় এই হচ্ছে আমার অবস্থা তো আমি এর মাঝে প্রথম অবস্থাতে দু বছর গ্রামীণ সলিউশনে কর্মরত ছিলাম সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে তো ওখান থেকে আবার নতুন এখন আছে আর একটা কোম্পানিতে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে যদিও এখন মোটামুটি আমার ডেটা সায়েন্টিস্টের রোল প্লে করতে হয় তারপরেও হচ্ছে বাংলাদেশে আসলে ডেটা সায়েন্টিস্টদের ওইভাবে কাজ খুবই কম সো এখান থেকে আপনারা শুরু করেন আপনারা কোন কে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের এইটা আসলে মূল ব্যাপার না এটা আপনাদের হচ্ছে সাকসেস নির্ভর করবে আপনাদের ডেডিকেশনের উপরে আর বাইরের কান্ট্রিগুলার যদি ডেটা সায়েন্সের এম এস আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন ওইখানে ইকোনমিক্স বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কোনো সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স তারপরে ম্যাথামেটিক্স কম্পিউটার সায়েন্স এই সাবজেক্টগুলোকে ওরা প্রাধান্য দিয়ে থাকে নট অনলি কম্পিউটার সায়েন্স ডেটা সায়েন্সের ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে মূলত বলছিলাম যে স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথমেটিক্স বিজনেস কম্পিউটার সায়েন্সের মোটামুটি এটার একটা হাইব্রিড ভার্সন আর কি ডেটা সায়েন্সটা সো এইখানে আসলে আমরা কে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের কে কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের এটা আসলে মূল কথা না সো এটা নিয়ে এত হেজিটেট ফিল করার কিছু নাই घाटाघाटी अपनी निजे देखें प्राउड फील करते डाउन फिल करते हैं तक देखें प्राउड फिल करते हैं मैथमेटिक्सिटिक्सारा डेटा <laughs> समय তো এইখানে আমি নিজেই বলছি যে আমার তো স্টুডেন্ট আছে অনেকগুলা সো আমি কি তাদের রেফার করতে পারবো তো ও বলছে যে হ্যাঁ অবশ্যই যে কোনো সময় সো এইখানে আমি চাইলে অনেক ক্ষেত্রে রেফারেন্সগুলো মানে যখন প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু আপনাদের টেনে দিতে পারবো যারা না ভালো কাজ শিখতে থাকেন আল্লাহ রহমতে ব্যবস্থা আপনারা নিজেরাই করে ফেলতে পারবেন এই কনফিডেন্টটুকু পেয়ে যাবেন যে আসলে কেমনি কি করতে হবে তো এখন আপাতত স্কিলের দিকে হচ্ছে মানে নিজেরা একটু টাইম দেন এত কোশ্চেন মনের মধ্যে না রেখে শুরুটা করেন তারপরে দেখেন কি হয় ভাই এই স্কিলটা পুরো ফুললি ডেভেলপ হইতে আমাদের কতদিন সময় লাগবে ভাইয়া ডেভেলপড হইতে কতদিন সময় লাগবে এটা বলা মুশকিল কোর্সটা আড়াই মাসের তো আড়াই মাস বলতে সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হবে এই কোর্সের দুই দিন দুই দিনের বেশি ক্লাস নিলে আপনারা আসলে কমপ্লিট করতে পারবেন কিনা আমি জানি না 
তো আপনারা যদি পারেন আমার কোনো অসুবিধা নাই বাট আমার যতটুকু আমি প্ল্যান করছি দুই দিন করে নেওয়ার ক্লাস কারণ এর বেশি হয়ে গেলে আপনারা হচ্ছে সময় দিতে পারবেন না হয়তো বা এত দ্রুত লোডও দিতে পারবেন না তারা অন্য কিছু কাজ করে বা এই কাজটা ঠিক মতো করে না এক্ষেত্রে যদি মানে একদিন পর পর মানে বা একটু তিন দিন করে নেওয়া যায় সপ্তাহে তাহলে আসলে ভাই একদিন পর পর করাই যায় কিন্তু এখানে যে পরিমাণ একটা লেকচারে দুই আড়াই লেকচারে যে পরিমাণ কাজ থাকবে এক দুই দিনে কমপ্লিট করতে পারেন কিনা এটা কাজ হয়ে যাবে হচ্ছে যে দুই মাস আড়াই মাসে যে কোর্স টা শেষ হয়ে যাবে আপনাদের এমন না আপনারা যদি দুই মাসে শেষ করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ বাট আপনাদেরকে আর একটু এক্সট্রা সময় দিতে হবে অবশ্যই এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে কারণ আপনারা নিজেরাও বুঝেন যে ভার্সিটিতে একটা সেমিস্টার শেষ করতে হবে আপনাদের ছয় মাস লাগে কাদের জন্য আমি বলে ফেলছি অলরেডি যারা কোন কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে আছেন আর যারা অলরেডি হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত আছেন বলতে যারা অলরেডি এক্সেল রিলেটেড কাজগুলো করে মোটামুটি বিভিন্ন কোম্পানিতে এক্সেল নিয়ে কাজ করতেছেন ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতেছেন বা এক্সেল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এক্সেল দিয়ে অ্যানালাইসিস করেন এবং ইন ফিউচার আর একটু যদি আপনি ভালো জানেন সেইখানে আপনার জব অপরচুনিটিতে আরও ভালো একটা প্রভাব পড়বে সো ইন্ডাস্ট্রিতে যারা টুকটাক কর্মরত আছেন তাদের জন্য এই কোর্স কারণ হচ্ছে যে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত অনেককেই দেখছি যারা শুধুমাত্র এক্সেল দিয়ে কাজ চালাই দিচ্ছে তাদের জন্যই হচ্ছে এই কোর্স টা এই কোর্সে যে করার সাথে সাথে আমার জব হয়ে যাবে তো এখন তো অনেক আশার বাণী শোনালাম যে হচ্ছে এই কোর্স কাদের জন্য এই কোর্স করলে কি হবে না হবে সো এই কোর্সে কাদের জন্য না এই কোর্সটা সেটা আমি বলি এটা শুনে হয়তো মনে কষ্ট পাইতে পারেন বাট আসলে কিছু বলার নাই ওই যে বললাম যে একটা সেমিস্টার ভার্সিটির একটা সেমিস্টার শেষ করতেও ছয় মাস লাগে আর ছয় মাস পরেও কিন্তু আমরা বলতে পারি না আসলে আমরা কতটুকু শিখছি বাট নিজের এফোর্টটা যদি ঠিকঠাক দেন তাইলেই শুধু সফলতা পাওয়া সম্ভব তো এই কোর্স শেষ করেই যারা মনে করতেছেন যে আমরা চাকরি পেয়ে যাব এবং ডলার কামাবো এইটা আসলে তাদের জন্য কোর্স না মানে সাথে সাথেই কোনো কিছু সফলতা পাওয়া যায় না শর্ট টাইম যারা সফলতা চান মূলত তাদের জন্য এই কোর্স না এটা একটা লং টার্ম কোর্স এবং এটা সফলতার স্বাদ আপনারা ধীরে 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 পেতে থাকবেন আস্তে আস্তে অবশ্যই আপনাকে মিনিমাম সিক্স মান্থ টাইম দিতে হবে পেছনে তবেই আপনি এর সাতটা নির্যাসটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন আর আর কাদের জন্য না এইটাই আর অন্য কেউ না যারা শিখতে চান যারা প্যাশনেট আছেন অবশ্যই তাদের জন্য কারণ ডেটা ফিল্ডে যারা কাজ করতে চান অবশ্যই তাদের জন্য এখানে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ নাই ওকে আমরা হচ্ছে আমাদের মাথায় বোঝাটা চাপায় না নেই আমরা অল্প কিছু করে আমাদের ব্রেনে লোড করতে থাকি আমাদের ব্রেনে যখন অনেক বেশি লোড আসবে যে হচ্ছে আরো আমাকে এইটা শিখতে হবে ওইটা শিখতে হবে তখন আসলে আমরা প্রপারলি কোনোটাই শিখতে পারবো না সো এইটুকু চিন্তা করেন যে এখানে যা আসছে এইগুলা শেষ করেন তারপরে নিজেই নিজের দিকে একটু তাকান 
যে আমি আসলে কি শিখলাম কি জানি এবং যখন জব বিভিন্ন জব দেখবেন জবের যে অফার গুলো দেখবেন তো সেইখানে তখন আপনি নিজেকে এখানে মেলাবেন আপনি কি পারেন আর কি পারেন না সো বিগিনার জুনিয়র লেভেলে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে আপনাদের যখনই যে কোনো জব খুঁজতে যাবেন দেখবেন যে ওখান থেকে আপনি কি পারেন আর কি পারেন তো আশা করি তখন নিজের উত্তর নিজেরই পেয়ে যাবেন আর জি ভাই আমি শুনতে পাইনি হ্যালো এখন শোনা যায় আপনাদের মনে থাকতে পারে তো এক্সেল কেন রাখছি এটার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ডেটা সেট আপনি সিএসভি ডেটা সেট পান বা যাই পান না কেন যেখান থেকে যাই পান পান না কেন রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি কিন্তু সেটা ওপেন করেন এবং সেটা কিসে ওপেন হয় বলেন তো এই জন্য যে ও জোর করেই এক্সেল ওপেন করায় তো যেহেতু এক্সেল ওপেন করায় হো সেহেতু এক্সেল এর স্বাদটা আমাকে নিতে হবে যে এক্সেল থেকে আমাকে কিছুটা হইলেও বেনিফিটেড হইতে হবে সো এক্সেল থেকে যেন আমরা বেনিফিটেড হইতে পারি যেহেতু ডেটা সেটটা ওপেন করার সাথে সাথে এক্সেল ওপেন হচ্ছে যেহেতু আমরা এক্সেল থেকে কিছুটা হইলেও বেনিফিট নিব সো বেনিফিট নেওয়ার জন্যই আসলে এক্সেল রাখা এক্সেল এর বড় ভাই হচ্ছে পাওয়ার বি আই মাইক্রোসফটেরই বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল সো আমরা সেটাকেও রাখছি পাওয়ার বি আইটা তো মোটামুটি এইবার একটা কথা বলি আপনি শুধুমাত্র এক্সেল প্লাস পাওয়ার বি আইতে যদি এক্সপার্ট হন আপনি মার্কেটে পাওয়ার বি আই ডেভেলপার হিসেবে অনেক জব পাবেন অনলি পাওয়ার বি আই ডেভেলপার বিশ্বাস না হলে আপনি একটু গ্লাস ডোর ইন্ডেট ডট কম লিঙ্ক দিন এখানে জাস্ট পাওয়ার বি আই ডেভেলপার লিখে সার্চ করেই দেখেন না সো আমরা কিন্তু মানে শুধুমাত্র এই দুইটা যদি জানি ডাটা অ্যানালিটিক্স এক্সেল অ্যান্ড পাওয়ার বি এই দুইটা টপিক যদি আমরা জানি আমরা অলরেডি হচ্ছে ছোটোখাটো জব করার জন্য প্রস্তুত বা ফ্রিল্যান্সিং রিলেটেড এর এক্সেল রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে পাওয়ার বি আই রিলেটেড যে ড্যাশবোর্ডগুলো আছে এগুলোর জন্য আমরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাব সো আমি বলতেছি না আপনি এখান থেকে জব পাবেন বাট এই দুইটাতেই যদি আমরা এক্সপার্ট হইতে পারি সো এইবার চিন্তা করেন যে আরো এত কিছু তাইলে আমাদের হচ্ছে আমরা কত কিছু শিখতে যাচ্ছি সামনে সো এরপরে থাকতে আসছে হচ্ছে এসকিউএল এসকিউএল অনেক পাওয়ারফুল একটা জিনিস ডেটা মেনটেন করার জন্য সো এইটা জানেন এসকিউএল থেকে পাওয়ার বি আইতে ডিরেক্ট লাইভ ড্যাশবোর্ড করার জন্য অর্থাৎ ডিরেক্ট ডেটা সেট নিয়ে কাজ না করে আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট ডেটাবেস থেকে ডেটা নিব যেখানে ডেটা বেজে ইনসার্ট হবে ওইখান থেকে ডিরেক্ট সরাসরি আমরা অ্যানালিটিক্যাল ড্যাশবোর্ডটা দেখতে পাব তো এই কারণে স্কেলটা আমাদের শিখতে হবে দেন ইন ফিউচার আমরা পাইথন কেন শিখব পাইথন দিয়ে যেন আমরা ইন ফিউচার মেশিন লার্নিং রিলেটেড প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে আগাইতে পারি এই কারণে আমরা পাইথনে ডাইভ করব। দেন আমাদের আরেকটা টুল এখন ব্যাপারটা হলো যে আমাদের যখন এই চারটা টপিক শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে আমরা অলমোস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট হয়ে গেছি ধরে নিতে পারেন যে আমরা যখন এইগুলোর প্রপার ইউজেস জানি বা করতে পারতেছি অলমোস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট আমরা হয়ে গেছি তো এখন আপনাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন আসবে বা অনেক কোম্পানি দেখবেন ট্যাবলিউ চাবে যে ট্যাবলিউ ডেভেলপার তো আসলে ট্যাবলিউ কি পাওয়ার বি আইতেও যা করা যায় ট্যাবলিউতেও তাই করা যায় গুগল ডেটা স্টুডিওতেও মোটামুটি একই টাইপের কাজই করা যায় অর্থাৎ প্রত্যেকটাই বিজনেস ইন্টেলিজেন্স বা ডেটা অ্যানালিস্টিক্স টুল অর্থাৎ এইগুলো এই তিনটাই কাছাকাছি জিনিস 
তো কোন কোম্পানি পাওয়ার বিআই ব্যবহার করে কোন কোম্পানি ট্যাবলিউ ব্যবহার করে আবার কোন কোন কোম্পানি গুগল ডেটা স্টুডিও ব্যবহার করে সো আসলে কোন কোম্পানি কোনটা ব্যবহার করবে এটা আমরা জানি না বা আমরা যেখানে अप्लाई করতে যাচ্ছি सपोज আমরা ট্যাবলিউ না জানার কারণে আমি अप्लाई করতে পারতেছি না বাট এই প্রত্যেকটা টপিক আমার সাথে ম্যাচ করতেছে কিন্তু ওরা আবার পাওয়ার বিআই চাচ্ছে না ওরা আবার ট্যাবলিউ ইউজ করে তখন কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটা খারাপ লাগা কাজ করবে যে আসলে আমি ট্যাবলিউ কেন পাই না কিন্তু আহামরি পাওয়ার বিআই জানলে কিন্তু ট্যাবলিউ আহামরি কিছুই না এই কারণে আমরা এর সাথে ট্যাবলিউটাকে রাখছি এরপরে এখন তাইলে গুগল ডেটা স্টুডিও কি দোষ করছে পপুলার এই তিনটা টুলই মোটামুটি পপুলার আরও কিছু পপুলার টুলস আছে সো আমরা ওইগুলো নিয়ে আর কথা বলি না মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিতে এই তিনটাই এটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের ট্যাবলিউ কার আমি বলতে পারবো না আর হচ্ছে গুগল ডেটা স্টুডিও তো হচ্ছে গুগল ভাই ট্যাবলিউ হলো কে সেলস ফোর্স এর আই থিং ভাই ট্যাবলিউ নি আমার কাজ মানে প্রফেশনালিজম কাজ খুব কম করা হইছে আমি পাওয়ার বিআই তে এবং গুগল আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি পাওয়ার বিআই প্লাস গুগল ডেটা স্টুডিওতেই কাজ বেশি করা হয়েছে সো ট্যাবলিউ নি আমি ইন ডেপথ ধারণা দিতে পারবো এখন পাচ্ছি না বা আমি জানি না যে আসলে ওটা কার কি কি সমস্যা বাট আপনাদেরকে জানা থাকতে হবে এই প্রত্যেকটা টপিক গুলা কেন জানতে হবে এটা তো আপনারা বুঝেই গেছেন তো পাইথন কেন জানবো পাইথন নিয়ে ইন ফিউচার আরো ইন ডেপথ কিছু কাজ করার জন্য আমার কিছুদিন আগের একটা প্রজেক্ট ছিল অফিসের কেপলার ডট জিএল দিয়ে একটা কাজ করছিলাম আমরা হচ্ছে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা জি বলেন গুগল ডেটা স্টুডিও কি ওটা কি ভিজুয়ালাইজেশন হ্যাঁ ভাই গুগল ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন গুগল ডেটা স্টুডিও আমি বুঝতে পারিনি আপনার কথা আরেকবার বলবেন গুগল ডেটা স্টুডিও কি ওটা কি টেবলের মতো ভিজুয়ালাইজেশন হ্যাঁ ভাইয়া গুগল ডেটা স্টুডিও অনেকটা सेम জিনিস দেখেন গুগল ডেটা স্টুডিও গুগল ডেটা স্টুডিওর সাথে কি আমরা ওই সার্ভারকে লিংক করতে পারবো যেমন অবশ্যই ভাইয়া কেন পারবো না অবশ্যই পারবো এই যে দেখেন আমরা একটা ইয়া দেখি ড্যাশবোর্ড দেখি গুগল ডেটা স্টুডিও এই যে দেখেন ঠিক আছে সো এইটা আবার ফ্রি গুগল ডেটা স্টুডিও ইজ ফ্রি বাট পাওয়ার বি আই ট্যাবলো এইগুলো হচ্ছে পেইড ঠিক আছে তো এইখানে দেখেন আমরা যদি পাইথন জানি আমরা সফটওয়্যারে এটার ইউজ মোটামুটি ভালো মতো করতে পারবো কারণ এটা হচ্ছে এই যে দেখেন জুপিটার নোটবুক এটা আবার হচ্ছে ট্যাবলোরও কিছু ইকো সিস্টেম ওরা ব্যবহার করছে তো এটা মূলত জিও ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য যারা মূলত জিও ডেটা অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য এটা আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল ছোটোখাটো জিও ডেটার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সো সেইটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে ক্যাপলা ডট জিএল নিয়ে কাজ করতে হয়েছে সো এইখানে আপনাদের হচ্ছে মানে এটা একটা সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সো সেইখানে পাইথন দরকার হবে সো এই কারণে আমরা পাইথনটাও রেখে দিচ্ছি যেন আরও কিছু কাজ আছে ডেটা অ্যানালিস্টের পাইথন দিয়ে স্ক্রিপ্টিংয়ের কিছু বিষয় আছে যেখানে মানে আপনাদের যে ডেটাগুলোকে ডেটা ওয়ার হাউজে নেওয়া যে যদিও ওগুলা হচ্ছে ডেটা ইঞ্জিনিয়াররাই করে থাকেন তারপরেও একজন ডেটা অ্যানালিস্টকে কিছুটা হইলেও জানতে হবে এই টপিকগুলা কারণ হচ্ছে যে ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ অনেকটা কাছাকাছি শুধুমাত্র অল্প কিছু ওই যে একটা আর একটা সাবসেট আর কি অল্প কিছু জিনিস আছে যেগুলো না জানলেও চলে আবার ডেটা ইঞ্জিনিয়ার এর কিছু জিনিস আছে ডেটা অ্যানালিস্ট এর যেগুলো না জানলেও চলে বাট কিছু জিনিস আবার ডেটা অ্যানালিস্ট কে এবং ডেটা ইঞ্জিনিয়ার উভয়কেই জানতে হয় সো আমরা যদি ডেটা অ্যানালিস্ট হয়ে যাই দেন এর পরবর্তীতে যদি আমরা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয় আশয়গুলো কাভার করে ফেলি তাইলে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা ভালো একটা মানে যে কোনো জবের দিকে কিন্তু আমরা ভালো একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আসতে পারবো সো এই হলো ভাই আমাদের ক্লাস টাইমিংটা কি হইতে পারে আজকের মতো আরো একটু কিছু বলি জব রেসপন্সিবিলিটি ডেটা অ্যানালিস্টের কি কি থাকে ডেটা গ্যাদারিং করা ডেটা কালেক্ট করা সো এটা ডেটা অ্যানালিস্টের ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইঞ্জিনিয়ারেরও কাজ 
আবার ডেটা অ্যানালিস্টেরও কাজ সো ডেটা কালেক্ট করে ওয়্যার হাউসে দেওয়া ডেটা ক্লিনিং করা ক্লিনজিং করা প্রি প্রসেস করা প্রি প্রসেস ডেটা ইঞ্জিনিয়ারও করে দেয় ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করা আর ডেটা অ্যানালাইসিস করে ভিজুয়ালাইজেশন করা আর কি ডেটা অ্যানালাইসিস টাইম করে দিয়েছি এই তো মোটামুটি আর এখন আপনাদের সাথে মনে হয় আমরা ক্লাস টাইম নিয়ে একটু ডিসকাশন করি তাইলে মনে হয় ভালো হয় মোটামুটি আমাদের অলরেডি দেড় ঘন্টা আমাদের ক্লাস হয়ে গেছে অরিয়েন্টেশন ক্লাস তো অল ওভার মোটামুটি আমার মনে হয় ডেটা অ্যানালাইসিস বা ডেটা অ্যানালিস্টের কি রোল এইটা সম্পর্কে আপনারা ধারণা পাইছেন আপনাদের মনের কোশ্চিনগুলা হয়তো কিছুটা হইলেও দূর করতে পারছি আরও অনেক কোশ্চিন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আমি জানি এটাই সত্যি ঘুরপাক খাওয়ারই কথা কিন্তু আস্তে আস্তে দেখবেন যে সব প্রশ্নের উত্তর সহজ হয়ে যাচ্ছে তারপরেও যদি কোশ্চেন দুই চারটা থাকে আমাকে কোর করতে পারেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে আমরা সামনের দিনের ক্লাসের টাইমটা ফিক্স করে দেন আমরা শেষ করে ফেলি কামরুল হাসান ভাই হাত তুলেছেন বলেন তার জন্য যে কোনো জায়গাতে ভিজুয়ালাইজেশন করে তার জন্য অনেক সহজ ওইটা কেমনে করতে হবে ওইটা জাস্ট একবার বুঝে ফেললেই এটা করতে পারবেন টেনশনের কিছু নেই অবশ্যই পারবো আমরা লাইভ ডেটা দিব হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের আসলে মূল যে মানে ক্লিন যে ডেটা সেট টা দরকার আমরা এক্সেল কুয়েরি দিয়ে ওইটা বের করতে পারবো কিংবা এক্সিস্টিং যদি কোনো ডেটা সেট থাকে সেগুলোকে আমরা এক্সেলে বা হচ্ছে পাওয়ার বিআই তে আমরা ওটাকে ক্লিন কেমনে করব এগুলো আমরা দেখতে পারব আমরা তো চাই এটা করতে পারো লাইক আমার একটা ডেটাবেজ এ ডেটা আছে সেটাকে আমি ডাইরেক্টলি উইন্ডোজ এর সাথে ব্লেড করে দিলাম অথবা গুগল শিটের সাথে অ্যালাইন করে দিলাম স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারবো ওয়ার্ডপ্রেস এর যে কোনো সফটওয়্যার থেকে সেটা আমরা লিংক করতে পারি অবশ্যই করতে পারবো इवन আরেকটা কাজ আমি মনে হয় আচ্ছা একটা কাজ আপনাদেরকে আমরা একটা মজার একটা কাজ দেখাবো ছোট্ট একটা কাজ একটা ওয়েবসাইট থেকে মানে কিভাবে একটা ডেটা আপনার স্ক্র্যাপিং করে মানে স্ক্র্যাপিং এর ছোট্ট একটা টেকনিক ব্যবহার করে স্ক্র্যাপিং করে সেটাকে মানে গুগল শিটে নিয়ে এসে ওইখান থেকে আবার আমরা লাইভ রিপোর্ট বানাইতে পারি এটা একটা একটা ছোট্ট একটা রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাই দিই হ্যাঁ যে কোনো ওয়েবসাইটে হইতে পারে যে কোনো ওয়েবসাইটে হইতে পারে আচ্ছা ভাই ওই টপিক গুলো আমরা নিয়ে কথা বলতেছি না ওগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছু টপিক এসপিএসএস এসএস এগুলো নিয়ে আমরা আপাতত কথা বলতেছি না আমরা আর নিয়েও কথা বলতেছি না আরও হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর একটা ভালো একটা টুল মেশিন লার্নিং এর একটা টুল পাইথনও আর একটা টুল সো আমরা আপাতত এই কোর্সে পাইথন নিয়ে কথা বলবো যেমন গুগল ডেটা অ্যানালিটিক্স কোর্সটা আর বেজ আর আইবিএম এ ডেটা অ্যানালিটিক্স কোর্স কোর্স কিন্তু পাইথন বেসড সো আমরা পাইথন দিয়ে করলে যে আমাদের আর শিখতে হবে এমন না বা আর দিয়ে করলে যে আমরা একটা শিখতে পারবো না এমনও না সো আমরা আপাতত যাই আছে এর মধ্যে এগুলা নিয়েই কথাবার্তা বলি এগুলো আগে শিখি ইন ফিউচার আমরা এস পি এস 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 কেন লাগবে কোথায় লাগবে কিভাবে করব আমরা এগুলা নিয়ে আমরা পরেও কথা বলতে পারবো ওকে ভাই জি ভাইয়া আর ডেটা ক্লিনিং এ অবশ্যই অনেক বেশি সময় দিতে হয় ডেটা ক্লিনিং বলতে অলমোস্ট ডেটা প্রি প্রসেসিং এ সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হয় আর ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের সময় দিতে হয় খুবই অল্প পরিমাণে সো ডেটা ক্লিনিং এর টাইম গুলাকে হচ্ছে যদি লাইভ ডেটা হয় অর্থাৎ কোনো আমি ডিরেক্ট ডেটা বেজ থেকে কাজ করতেছি তখন আসলে এই কারণে আমাদের এসকিউএলটা জানা অনেক বেশি জরুরি যে এসকিউএল দিয়ে আমরা ডেটাটাকে প্রি প্রসেস করব। আর নর্মালি যদি এক্সিস্টিং ডেটা সেট হয় সিএসভি ডেটা সেট ধরাই দিছে সেইগুলাকেও আমরা এক্সেলে 
বা পাওয়ার বিআই তে বা ডব্লিউ তে কেমনে ওগুলাকে ক্লিনিং করব বা প্রি প্রসেস করব সেটা আমরা দেখব এই তো তানবিরুল ইসলাম ভাই ভাই নাম পড়তে কষ্ট হচ্ছে প্রথম প্রথম ডোন্ট মাইন্ড সো আর কি কি করছেন ভাই আর মানে করছেন তো চলতেই থাকবে তো শর্টকাটের উপরে করছেন ভাই সেরে ফেলি তাহলে আচ্ছা ক্লাস টাইমটা তাইলে কখন করা যায় আটটা কি সবার জন্য একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে ভাই ফ্রাইডে স্যাটারডে এটা আসলে মানে আমার মনে হয় যে এটা মানে ঠিক না আমার মনে হয় এটা ঠিক হবে না কারণ হচ্ছে ফ্রাইডে স্যাটারডে শনিবার স্যাটারডে মধ্যে যে কোনো একদিন আপনারা বলে দিবেন আমাদের এর মধ্যে যারা হচ্ছে জয়েন করতে পারবেন না লাইভ কষ্ট নেওয়ার কিছু নাই ইয়া থাকবে হচ্ছে রেকর্ড থাকবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোনো টাইমে মেসেজ করবেন আমি ফ্রি থাকলে অবশ্যই রিপ্লাই দেবো সাথে সাথে হ্যাঁ ভাইয়া আপনারা সবাই ক্লাসরুমে জয়েন করে ফেলেন অলরেডি গ্রুপে আমি ক্লাসরুমের লিংক দিয়ে ফেলছি হ্যাঁ ভাইয়া আপনারা গুগল ক্লাসরুমে ক্লাসরুমের লিংক দেওয়া আছে ক্লাসরুমে জয়েন করেন দেন ওইখান থেকে ইজিলি আপনারা হচ্ছে ক্লাসের রেকর্ডটা পেয়ে যাবেন কারণ অফিস থেকে আমার বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায় আটটাই অনেক বেশি টাফ ওয়ান আওয়ার আগে করা তো আসলে পসিবল কারণ আড়াই ঘন্টা কোন ক্লাস আড়াই ঘন্টা হয়ে গেলে তখন আবার সাড়ে এগারোটা বেজে যাবে আমি আমার মনে হয় যে আটটা আটটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি আবার নয়টা একটু বেশি দেরিতে আমার মনে হয় সাড়ে আটটায় আমরা চিন্তা করতে পারি ওকে ভাই সাড়ে আটটা ভাই ভাই খুবই সরি আপনি আটটা বলতেছিলেন হচ্ছে ভাই খুবই সরি আবার অনেকে নয়টা বলতেছে তো আমরা একটা মাঝামাঝি অবস্থানে আসি সেটা হচ্ছে সাড়ে আটটা আমার মনে হয় এটা আপনিও একটু খুশি থাকেন সবাই খুশি থাকে আমরা সাড়ে আটটা থেকে ভাইয়া চলতে থাকবে হ্যাঁ দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা যতক্ষণ লাগে একটা 
লেকচারের উপর আপনাদের কোশ্চেন প্রশ্নোত্তরের উপরে যতক্ষণ দরকার হয় আর কি शेष सबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकि
বা কেউ জানে চাইলে আমাদেরকে পার্সোনালি আবার আমরা আপনারা সবাই প্রবলেমটাকে দিতে সংকোচ বোধ করবেন না যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবেন প্রবলেম দিবেন এবং প্রবলেম দেওয়ার সাথে সাথে যে জিনিসটা জানেন ওই জিনিসটা নিয়ে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ আমি দেখতে চাই যে আপনারা জিনিসটা নিয়ে কতটুকু সিনসিয়ার যে আমি আমাকে আনসার দিতে হবে এমন না কেউ যদি পারেন ওই জিনিসটা নিয়ে ওই জিনিসটা নিয়ে আপনারাই আলোচনা করেন দেখবেন যে ওই জিনিসটা সম্পর্কে আরো নতুন নতুন কিছু বের হবে তো আপনারা নিজেরা একটু সময় দেন নিজেরা নিজেদেরকে একটু সময় দেন আর আরেকটা কথা আমাকে অনেকে হয়তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিচ্ছেন ফেসবুকে বা লিঙ্ক দিনে আমি জানি না আসলে কে মানে এত মানুষকে আসলে ভাইয়া মনে রাখা বা এইভাবে একদিন দুই দিন হয়তো হবেও না তো কষ্ট করে একটু আমাকে মেসেজ করে জানাবেন যে ভাই একটু কষ্ট করে আমাকে একটু এস এম এস দিন ভাইয়া যে তাইলে আপনার সাথে আমি ভালোভাবে কানেক্ট হইতে পারবো তো এটাই আমার মোটামুটি আপনাদের প্রতি কথা তো আজকে আমরা শেষ করে ফেলি তাইলে ইনশাল্লাহ সামনে দিন টুইসডেতে দেখা হবে আবার রাত সাড়ে আটটায় সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম